அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் திருவேங்கடம் நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்குறோம்னா நிகழ்தகு அப்படின்ற டாபிக் பார்க்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா பிஆர்பிஐ கிட்ட என்ஆர்பி தொடர்பு என்ஆர்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஏன்றது எல்லாம் தேவையான நிகழ்தகு நமக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் நம்ம வந்து ஏன் எடுத்துக்கோம் எஸ் அப்படின்றது மொத்த நிகழ்தகு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்க இப்போ நிகழ்தகு அப்படின்னு சொல்றது நம்ம ரெண்டு விஷயம் சொல்லலாம் ஒன்னு வந்து உரு நடக்க இயலாத நிகழ்ச்சி நிகழ்தகு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் இப்ப வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கவே முடிய நடக்கவே நடக்காது அது நடக்குது சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதனுடைய நிகழ்த்துக்கு வந்து நம்ம ஜீரோன்னு சொல்றோம் அடுத்து பாருங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஷியூர் ஈவெண்ட் அப்படின்னா இப்ப கன்ஃபார்மா ஒரு நிகழ்த்தகு வந்து நடக்கும் இப்ப வந்து பாருங்க ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய நிகழ்த்துக்கு நம்ம வந்து ஒன்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ நிகழ்த்தகோட வேல்யூ எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஜீரோல இருந்து ஒண்ணுக்குள்ள அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனா இருக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தகு பின்னமா தான் இருக்கும் இப்ப ப்ராபபிலிட்டி லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் அப்படின்னா எப்பவுமே ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோல இருந்து ஒண்ணுக்குள்ளதான் இருக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தகு பின்னமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ நம்ம ஒன்னை விட அதிகமா இருக்காது அல்லது ஜீரோ விட சின்னதா நெகட்டிவா இருக்காது ஜீரோல இருந்து ஒண்ணுக்குள்ளதான் இருக்கும் இது ஞாபகம் சொல்லுங்க அடுத்தது பி ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஏன்றது நமக்கு தேவையான நிகழ்த்தகு இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற நிகழ்த்த வந்து சாதகமற்ற நிகழ்த்த வந்து நம்ம ஏ பார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ஒரு சாதகமான நிகழ்வும் சாதகமற்ற நிகழ்வும் அந்த ரெண்டோட நிகழ்த்தை வந்து நம்ம கூட்டுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்படின்னு வந்துடும் சாதகமான மற்றும் சாதகமற்ற நிகழ்வுகளினோட மொத்த நிகழ்வின் கூடுதல் வந்து ஒன்று நீங்கள் அமைச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதில் நிகழ்த்த சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம நிகழ்த்த அப்படின்னு பார்த்தால் எப்பவுமே என்ன வரும் அப்படின்னா நாணயம் அப்படின்னு வரும் பகடை வரும் சீட்டு கட்டுகள் வரும் இப்போ நாணயம் அப்படின்னா அதுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் மொத்த நிகழ்த்த பாருங்கள் ஒரு நாணயம் சொல்கிறப்ப நம்ம ஹெச் கிடைக்கும் அல்லது டீ கிடைக்கும் அது ஒரு ஹெட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு டெயில் கிடைக்கும் ரெண்டு நாணயம் சொல்கிறப்ப என்ன வரும்னா ரெண்டுலையுமே ஹெட்டு கிடைக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹெட்டு ஒரு டெயில் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு கிடைக்கலாம் அடுத்து டெயில் கிடைக்கலாம் அடுத்து அப்படி இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெயில் கிடைக்கும் அடுத்து வந்து ஹெட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து டெயில் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் வந்து எத்தனை நாலு ஈவெண்ட் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாணயம் வந்து சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈவெண்ட் கிடைக்கும் அடுத்தது மூன்று நாணயம் அப்படின்னா இப்போ மூணுமே வந்து ஹெச் இருக்கும் மூணுமே வந்து ஹெட்டு இருக்கும் அடுத்தது இது எப்படி வந்து மொத்தம் நம்மளுக்கு வந்து எட்டு ஈவெண்ட் வரும் அந்த எட்டு ஈவெண்ட்டை எப்படி எழுதுறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் மூணு ஹெச் எழுதிட்டுமா அடுத்தது முன்னாடி ஒரு டீ மட்டும் போடுங்க அடுத்தது இந்த டீ அப்படியே உள்ளே எடுத்துகிட்டு வாங்க நீங்கள் டீ உள்ளே வந்துருச்சிங்களா அடுத்து அந்த டீயை வந்து லாஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போங்க நமக்கு மொத்தம் நாலு ஈவெண்ட் வந்து எடுத்துங்களா அதே போல் இங்கே ரெண்டு ஹெச் எழுதிட்டு ஒரு டீ போட்ட மாதிரி இங்கே ரெண்டு டீ எழுதிட்டு முன்னாடி ஒரு ஹெச் போட்டுக்கோங்க இந்த ஹெச் வந்து அடுத்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வாங்க எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுமா அடுத்து அந்த ஹெச் வந்து கடைசியாக எடுத்துருப்பாங்க கடைசி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுமா அடுத்து கடைசியாக வந்து மூணு டீ போட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஈவெண்ட் இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஒரு நாணயம் சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈவெண்ட் கிடைக்குது இதை நம்ம என்ன சொன்னோம்னா ரெண்டு பவர் ஒன்று ஒரு காய் நம்ம வந்து டாஸ் பண்ணுறோம் இங்க வந்து ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்றோம் அப்போ நமக்கு வந்து ஆக்சுவலா ரெண்டு ஈவன் தான் கிடைக்குது ரெண்டு வந்து காமனா போட்டுக்கோங்க ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்றதுனால பவர்ல ரெண்டு போடுங்க இங்க வந்து ரெண்டு காமனா போட்டுக்கோங்க பவர்ல வந்து மூணு காயின் டாஸ் பண்றதுனால மூணு போடுங்க ரெண்டு பவர் ஒன்னு வந்து ரெண்டு ரெண்டு பவர் ரெண்டு வந்து நாலு ரெண்டு பவர் மூணு வந்து ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டுனா எட்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காயின் டாஸ் பண்றப்போ ரெண்டு ஈவெண்ட் ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்றப்போ நாலு ஈவெண்ட் அடுத்து மூணு காயின் டாஸ் பண்றப்போ எட்டு ஈவெண்ட் இதெல்லாம் ஞாபகம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம இப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் சொல்லுவேன் அடுத்து பாருங்க பகடை பகடை பார்த்தோம்னா ஒரு பகடை வந்து உருட்டுறப்போ ஒன்னுல இருந்து ஆறு ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஆறு நம்பர் கிடைக்கும் ஆறு பவர் ஒன்னு ஒரு பகடை அப்படின்றப்போ அதுவே வந்து ரெண்டு பகடை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பகடையில் ஒன்று கிடைக்கலாம் அடுத்த பகடையில் ஒன்று கிடைக்கலாம் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட்டில் ஒன்று அடுத்த ரெண்டு நம்ம இப்படியே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா மொத்தம் நமக்கு பாருங்க முப்பத்தி 
இப்போ பிளாக்ல வந்து இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டேபிள் இருக்க எல்லாம் கரெக்டா பார்த்துக்கோங்க பிளாக்ல வந்து ஸ்பேடும் கிளவரும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கா இருக்கும் ஹார்ட்டும் டைமண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டா இருக்கும் இதெல்லாம் பச்சுவாங்க இப்ப இப்ப எல்லாத்துலயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேடு ஹார்ட்டு கிளவர் டைமண்ட் எல்லாத்துலயுமே கம்பல்சரி பதிமூணு பதிமூணு கார்டும் இருக்கும் இங்க டோட்டல் பாருங்க எல்லாத்துலயுமே கம்பல்சரி வந்து பதிமூணு பதிமூணு கார்டும் இருக்கும் அப்ப பதிமூணு பதிமூணு நீங்க எல்லா நாலு பதிமூணு ஆட் பண்ணீங்கன்னா மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டு வந்துடும் ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டு நாலு குரூப்பா பிரிக்கிறோம் பதிமூணு பதிமூணு வந்து நாலு குரூப்பா பிரிக்கிறோம் இப்ப அடுத்தது அந்த நாலு குரூப் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேடு ஹார்ட்டு கிளவர் டைமண்டு இல்ல ஸ்பேடும் அடுத்து வந்து கிளவரும் பாத்தீங்கன்னா பிளாக்கா இருக்கும் ஹார்ட்டும் டைமண்டும் பாத்தீங்கன்னா ரெட்டா இருக்குது இங்க வச்சுக்கோங்க எல்லா கார்டுலயும் எது காமனா இருக்குன்னா ஏஷ் கார்டு வந்து எல்லாத்துலயும் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த நம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுல இருந்து பத்து ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்குதுங்களா அப்ப பத்துன்ற நம்பர் எத்தனை கார்டு இருக்குன்னா நாலு கார்டு இருக்கும் அதுல ரெண்டு வந்து ரெட்ல இருக்கும் ரெண்டு வந்து பிளாக்ல இருக்கும் அடுத்து எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாக் இருக்கும் ஒரு குயின் இருக்கும் ஒரு கிங் இருக்கும் இதெல்லாம் மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு கார்டு இப்ப ஒண்ணுல நமக்கு வந்து ரெட் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறேன்னா ஏஷ் கார்டு மொத்தத்துல நாலு இருக்குது ரெட் டேஷ் அப்படின்னா இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு ரெண்டு கார்டு இருக்குது இப்ப நம்பர் டென் எத்தனை கார்டு இருக்கு அப்படின்னா மொத்தம் வந்து பத்து கார்டு இருக்கும் பிளாக் டென் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு கார்டு சொல்லலாம் இப்ப ஜாக் அப்படின்னா நாலு கார்டு இருக்கும் ரெட்ல மட்டும் எத்தனை ஜாக் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு கார்டு இருக்கும் கிங் வந்து நாலு கார்டு இருக்கும் இப்ப டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு கார்டு அதே போல இந்த இந்த பாக்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுன்னா இதுல எப்படி கேட்டாலும் நம்ம சொல்லிடலாம் டைமண்ட் எத்தனை கார்டு இருக்கு அப்படின்னா பதிமூணு கார்டு இருக்கும் இப்ப பிளாக் எத்தனா இருபத்தாறு கார்டு ரெண்டு வரிசை பாத்தீங்கன்னா இருபத்தாறு கார்டு இது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்ல வந்து அதே போல இருபத்தாறு கார்டு இது எப்படி கேட்டாலும் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுலாம் இந்த பாக்ஸ் ஒரு முறை கரெக்டா பாத்துக்கோங்க மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு பதிமூணு குரூப் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டு நம்ம வந்து சொல்றோம் அடுத்தது இத பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சம் பாக்கலாம் பாருங்க ஒண்ணு இல்ல நம்ம நிகழ்த்தான ஃபார்முலா பி ஆர் பி ஐ கல் என்ஆஃபே தொடர்பு என்ஆஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சோம் இப்ப பாருங்க இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படும் போது இரண்டு நாணயங்களிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தவ காண்க இரண்டு நாணயங்கள் அப்படின்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் பாருங்க நான் முன்னே பார்த்துக்கிறேன் இரண்டு நாணயங்கள் சொன்னப்ப நாலு ஈவெண்ட் கிடைக்கும் ஹெச் 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 டி டி ஹெச் டி டி இப்போ நமக்கு என் ஆஃப் எஸ் எத்தனை சொன்னோம் அப்படின்னா நாலு அப்படின்னு சொன்னோம் ரெண்டு நாணயம் சொன்னப்போ நமக்கு வந்து பாருங்க நாலு ஈவெண்ட் கிடைக்குது அடுத்தது இரண்டு நாணயங்களில் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தவ அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து ஏன் எடுத்துக்கோங்க வெவ்வேறு முகங்கள் அப்படின்னா ரெண்டு ஹெச் இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது இங்க ரெண்டு டி இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது நமக்கு வெவ்வேறு வேணும் அப்ப எது எடுத்துக்கலாம்னா ஹெச் டி எடுத்துக்கலாம் டி ஹெச் எடுத்துக்கலாம் இங்க என்ஆஃப் ஏ எத்தனை அப்படின்னா இப்ப ஏன்ற ஈவெண்ட் தான் நமக்கு வந்து தேவையான ஈவெண்ட் வந்து நம்ம ஏன்னு சொல்றோம் அதுல எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது இப்ப ஃபார்முலா பாருங்க பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என்ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை என்ஆஃப் எஸ் ரெண்டு டிவைடட் பை என்ஆஃப் எஸ் ஓட வேல்யூ வந்து நாலு இது கேன்சல் பண்ணா ஒன் பை டூ சோ இங்க ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஒன் பை டூ இது ஒண்ணு இல்ல சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன பேஸ் நாலு போட்டுக்கோங்க தேவையான ஈவெண்ட்ல வந்து ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு பை நாலு போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ண ஒன் பை டூ அவ்வளவுதான் அடுத்தது ஒரு நெட் ஆண்டில் ஐம்பத்தி மூணு சனிக்கிழமையில் ஒருவருக்கான நிகழ்த்தவு காண்க இது கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நெட் ஆண்டு லீப் இயர் இப்ப சாதாரண வருஷம் அப்படின்னா முன்னூத்தி அறுபத்தி நாள் இருக்கும் லீப் இயர்ல எவ்வளவு இருக்குன்னா முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு நாள் இருக்கும் இப்ப முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு நாள்ல ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் சொல்றோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு பெருக்கள் ஏழு போட்டு பாருங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு வரும் இப்ப ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்துக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு சனிக்கிழமை கன்ஃபார்மா இருக்கும் அது பிரச்சனையே இல்ல அது அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு சனிக்கிழமை கன்ஃபார்ம் இருக்கு அது விட்டுருங்க அப்ப நமக்கு ஐம்பத்தி மூணு சனிக்கிழமைன்னா ஒரு சனிக்கிழமை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கணும் இப்ப நம்ம ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நாள்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு சனிக்கிழமை அது விட்டுட்டோம்னா இங்க வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறுல முன்னூத்தி அறுபத்தி நாள் கழிச்சிருங்க டூ டேஸ் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அந்த ரெண்டு நாள் வந்து எப்படி எல்லாம் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா திங்கள் அடுத்தது செவ்வாயா இருக்கும் இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா செவ்வா புதனா இருக்கலாம் ஏன்னா அடு ரெண்டு நாள்கள் அப்பட
இதுல எங்கெல்லாம் சனிக்கிழமை வருதுன்னு பாருங்க சனி ஞாயிறு இதுல ஒரு சனிக்கிழமை வருதுங்களா அடுத்து வெள்ளி சனி இங்க வந்து ஒரு சனிக்கிழமை வருதுங்களா இப்ப நமக்கு என்ஆஃப் ஏ எத்தனை அப்படின்னா ரெண்டு நமக்கு வந்து சனிக்கிழமை வரதுக்கான சான்ஸ் வந்து இந்த மொத்தம் ஏழு குரூப்ல நம்ம ஏழு ஈவெண்ட்ல வந்து ரெண்டு ஈவெண்ட் தான் நமக்கு வந்து சனிக்கிழமை சான்ஸ் இருக்குது ஸோ பிஎஃப் ஏக்கு ஃபார்முலா பாருங்க என்ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் ரெண்டு பை ஏழு அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளோதான் நமக்கு வந்து ஐ நெட் ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தாறு நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு நாள் ஐம்பத்தி ரெண்டு சனிக்கிழமை கண்டிப்பாக வந்துடும் ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அந்த ரெண்டு நாள் வந்து இப்போ தானே இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மொத்த ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ஆஃப் எஸ் எடுத்துக்கோங்க சனிக்கிழமைக்கான வாய்ப்பு வந்து ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது அது என்ஆஃப் ஏ வந்து ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ பிஎஃப் வந்து ரெண்டு பை ஏழு அடுத்து பாருங்க ஒரு நாணயம் வந்து மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறது இரு அடுத்தடுத்த பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகு என்ன மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறது அப்படின்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் பாருங்க நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஹெச் 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 அடுத்து ஒரு டி போட்டு ரெண்டு ஹெச் சொல்லியிருப்பேன் இந்த டீ உள்ள எடுத்து வந்தீங்கன்னா ஹெச் டி ஹெச் அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து லாஸ்ட் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா ஹெச் ஹெச் டி அப்படின்னு வந்துடும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் போட்டு டி டீன்னு போட்டுக்கோங்க இது உள்ள எடுத்துகிட்டு வாங்க எடுத்து வந்தீங்கன்னா டி ஹெச் டி என்பது கடைசியாக எடுத்துருப்பாங்க டி டி ஹெச் என்பதும் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு டி போட்டுக்கோங்க இங்கே என்ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா எட்டு நமக்கு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஈவன் இருக்கு மூணு நாணயம் ஒரு நாணயம் வந்து மூன்று முறை சுண்டப்படுகிறது அல்லது மூன்று நாணயம் சுண்டப்படுகிறது எல்லாமே ஒன்று தான் நமக்கு வந்து எட்டு ஈவெண்ட் அவங்க என்ன கேட்குறோன்னா இரு அடுத்தடுத்த பூக்கள் ரெண்டு பூக்கள் வந்து அடுத்தடுத்து கிடைக்கணும் அது எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குன்னா இதில் பாருங்க ரெண்டு பூக்கள் வந்து அடுத்தடுத்து வந்துடுறதா ரெண்டு டெயில் வந்து இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டெயில் வந்து அடுத்தடுத்து வந்துடுறதா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெயில் வந்து அடுத்தடுத்து வருதா மூணு டெயில் வருது அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு டெயில் வந்து அடுத்தடுத்து வருதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் என்ன சொல்லணும் இரு அடுத்தடுத்த பூக்கள் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இதில் மூணு பூக்கள் இருக்குது ஆனால் நமக்கு நமக்கு தேவையான ரெண்டு அடுத்தடுத்த பூக்கள் வருது அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே என்ன சொன்னால் ஹெச் டி டி இது நமக்கு தேவை டி டி ஹெச் நமக்கு தேவை டி 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 இது நமக்கு தேவை இப்போ என்ஆஃப் ஏ எத்தனை அப்படின்னா மூணு நமக்கு தேவையான ஈவெண்ட் வந்து மூணு இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் பிஎஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என்ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா மூணு பை எட்டு அவ்வளோதான் சிம்பிள் அடுத்து பாருங்க அம்புக்குறி சுழற்று விளையாட்டில் வந்து ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரை நம்பர் கொடுத்துக்கிறாங்க அதில் வந்து ஏழில் இருக்கிறதுக்கான நிகழ்த்தகு பகையன் கிடைக்கிறதுக்கான நிகழ்த்தகு பகையன் கிடைக்கிறதுக்கான நிகழ்த்தகு இதெல்லாம் இதை நம்ம நிகழ்த்தகை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏழு அப்படின்னா நமக்கு எஸ் எத்தனைக்கு ஒன்றுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வரலாம் இப்போ நமக்கு என்ஆஃப் எஸ் வந்து நம்ம டைரெக்டாக சொல்லிடலாம் எஸ் அப்படின்னா பன்னெண்டு ஏழு கிடைக்கிறதுக்கான நிகழ்த்தகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரலாம் நம்பரில் ஏழு எத்தனை டைம் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு டைம் தான் கிடைக்கும் ஏழு வந்து ஒரே ஒரு டைம் கிடைக்கும் இங்கே நம்ம டைரெக்டாக சொல்லிடலாம் பிஎஃப் வந்து ஒன் பை செவன் அடுத்து பாருங்கள் பகையன் கிடைக்கிறதுக்கான நிகழ்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகையன் அப்படின்னா ஒன்றாலும் தன்னாலும் மட்டும்தான் வகுப்படக்கூடிய எங்கள் இது எதெல்லாம் பகையனா ஒன்று வந்து பகையனா பகையன் எதுவுமே கிடையாது ஒன்றும் இல்லைங்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த நம்பர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ என்ன ஃபீஸ் தான் நம்ம பன்னெண்டு சொல்லிட்டோம் சரி ஒன்று பை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பிஎஃப்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பை பன்னெண்டு ஏழு அப்படின்ற நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு நிகழ்த்து வந்து ஏழுன்றது இந்த குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைம் இருக்குது ஸோ ஒன்று டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து இதில் பன்னெண்டு ஈவெண்ட் இருக்குது ஸோ ஒன்று பை பன்னெண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்துக்கோங்க பகையின் பாருங்கள் ஒன்று வந்து பகையன் கிடையாது ரெண்டு வந்து பகையனா அடுத்து மூணு வந்து பகையன் பாருங்கள் அஞ்சு வந்து பகையன் ஏழு வந்து பகையன் ஒன்பது பகையன் கிடையாது பத்து கிடையாது அடுத்து பதினொன்று வந்து பகையன் இப்போ நமக்கு பகையன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு பகையன் இருக்குதுங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்த்துக்கு வேணா அஞ்சு பை மொத்த ஈவெண்ட் வந்து பன்னெண்டு ஈவெண்ட் ஸோ அஞ்சு பை பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பகையன் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் பகையன் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு விட்டுருங்க நாலு வந்து பகையன் ஆறு பகையன் அடுத்தது எட்டு வந்து பகையன் அடுத்து ஒன்பதும் பகையன் தான் பத்து பகையன் அடுத்து வந்து பன்னெண்டு பகையன் இதில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது
ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து நம்ம ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ இஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ பார் வந்து பதினேழு இஸ்ட்டு பதினஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க என்ஆஃப் எஸ் வந்து அறுநூற்றி நாற்பது அப்படின்னா பி ஆஃப் ஏ பாரும் என்ஆஃப் ஏவும் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணோம் உடல் அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ இஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு பதினேழு இஸ்ட்டு பதினஞ்சுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த விகிதம் கொடுத்துறாங்க இப்போ பி ஆஃப் ஏன்றது நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது அதனுடைய மடங்கு அதனுடைய மடங்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது எப்படி எடுத்துக்கலன்னா பதினேழு எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க அதே போல் பி ஆஃப் ஏ பார் என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா பதினஞ்சு எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நமக்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இப்படி பார்த்துருப்போம் பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு ஒன்று அதாவது சாதகமான மற்ற சாதகமற்ற விலை விலையோட நிகழ்த்தக்கு வந்து அதனுடைய கூடுதல் ஒன்றுன்னு பார்த்துருப்போம் பி ஆஃப் ஏ பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இது ரெண்டையும் கூட்டி பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்துடும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ நமக்கு அவங்க என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ பார் ஒன்று கேட்டுருக்குறாங்க என் ஆஃப் ஏ கேட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ பார் சொல்லுங்க பி ஆஃப் ஏ பார் அப்படின்னா பி ஆஃப் ஏ பார் நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் பதினஞ்சு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோமா சொன்ன சொல்கிறோம்னா பதினஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு பேருக்கள் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று பை முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ என்ன வரும்னா பதினஞ்சு பை முப்பத்தி ரெண்டு பி ஆஃப் ஏ பார் வந்து பதினஞ்சு பை முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது என் ஆஃப் ஏ வேணும் அப்படின்னா பி ஆஃப் ஏ கார்லேட் பண்ணுங்க இப்போ பி ஆஃப் ஏ தேவை அப்படின்னா நம்ம பி ஆஃப் ஏ நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் பதினேழு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோமா பதினேழு எக்ஸ் பதினேழு பெருக்கள் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று பை முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ பி ஆஃப் ஏ வேணும்னா பதினேழு பை முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வந்துடும் பி ஆஃப் ஏ வந்து பதினேழு பை முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ ஒன்றில் பாருங்கள் பி ஆஃப் ஏ கிட்ட பதினேழு பை முப்பத்தி ரெண்டு நம்ம கிடைச்சிருக்குங்களா அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான்னா என் ஆஃப் எஸோட வேலை அறுநூற்றி நாற்பது பி ஆஃப் ஏக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா என் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் என் ஆஃப் எஸ் எடுத்துகிட்ட அறுநூற்றி நாற்பது வரணும் ஆனால் என்ன இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குதுங்களா அப்போ இது இருபதால பேருக்குன்னா நமக்கு வந்து அறுநூற்றி நாற்பது வந்துடும் கீழே இருபதால பேருக்குனா மேலே இருபதால பேருக்கு பதினேழு இன்ட்டு இருபது கீழே வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபது அப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா பதினேழு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா மு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு பேர் இருக்கிறப்போ அறுநூற்றி நாற்பது இப்போ நமக்கு ஒன்றும் இல்லை என் ஆஃப் எஸ் அப்படின்ற இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வந்துருக்குது அறுநூற்றி நாற்பது வந்துருக்குங்களா அப்போ மேலே என் ஆஃப் ஏன்னு எடுத்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் முந்நூற்றி நாற்பது இருக்குதா அதுதான் வேல்யூ என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி நாற்பது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ இஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ பாரோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க பதினேழு இஸ்ட்டு பதினஞ்சுல இது வந்து எப்பவுமே விகிதம் அப்படின்றப்ப அந்த மடங்கு எவ்வளோ நமக்கு தெரியாது அதனால் அது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க பதினேழு எக்ஸு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு எக்ஸ் எடுத்துரும் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வரும் இது ரெண்டு கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேலை ஒன்று பை முப்பத்தி ரெண்டு நம்ம பி ஆஃப் ஏ பார் என்ன சொல்லியிருப்போம்னா பதினஞ்சு எக்ஸு ஸோ இங்கே பதினஞ்சு எக்ஸோட வேலை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பதினஞ்சு பை முப்பத்தி ரெண்டு கிடைச்சிடும் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பதினேழு எக்ஸ் அப்படின்னா பதினேழு பை முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்குது ஜென்ரலாக என் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ என் ஆஃப் எஸ் வந்து அறுநூற்றி நாற்பது வரணும் அதனால் இருபதால பெருக்குங்க அப்படியே மேலே இருபதால பெருக்குங்க நம்ம வந்து என் ஆஃப் ஏவோட வேலையை கிடைச்சிடும் அதனால் என் ஆஃப் ஏவோட வேலை வந்து முந்நூற்றி நாற்பது அடுத்த சம்பாருங்க இதை நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டுகள் கொண்ட சீட்டு கட்டைகளில் இருந்து கருப்பு ராசா டைமண்டு என் டென்னு ராணி சீட்டுகள் இதெல்லாம் கிடைக்கும் நிகழ்த்த நம்ம கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் கருப்பு ராசானா ராஜா சீட்டு வந்து எத்தனை கிங் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா நாலு சீட்டுக்கும் அது நாலில் பிளாக்கில் ரெண்டுக்கும் ரெட்டில் ரெண்டு இருக்கும் அப்போ பிளாக்கில் இருக்கிற கிங் மட்டும் எத்தனை அப்படின்னா ரெண்டு இது வந்து ரெண்டு அதாவது டைமண்ட் இது நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி டைமண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு என் டென் அப்படின்னு வச்சுக்க டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்குன்னா நாலு சீட் இருக்கும் ராணி சீட்டுகள் அப்படின்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு குயின் எத்தனை சீட் இருக்கும் நாலு சீட் இருக்கும் இப்போ அப்படியே போடுங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கருப்பு ராசாவா நமக்கு தேவையானது வந்து ரெண்டு மொத்த சீட் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பை ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படியே செகண்ட் பாருங்க பதிமூணு வந்து இருக்குன்னா பதிமூணு பை ஐம்பத்தி ரெண்டு இதை நம்ம என்ன சுருக்கலாம் சுருக்கணும்
இங்க என்ன ஆஃப் எஸ் ஏத்தனும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு ஈவெண்ட் கிடைக்கும் இதுல வந்து முக மதிப்பு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ஈவெண்ட் ஏன் எடுத்துக்கோங்க முக மதிப்பு ஒண்ணுன்னா ஒன்னு கமா ஒன்னு அப்படின்னு வரும் ரெண்டு கமா ரெண்டுன்னு வரும் மூணு கமா மூணு அப்படின்னு வரும் அடுத்தது நாலு கமா நாலுன்னு வரும் அஞ்சு கமா அஞ்சுன்னு வரும் ஆறு கமா ஆறுன்னு வரும் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முக மதிப்பு இங்கே ஒன்னு இங்கே ஒன்று இருக்குங்களா ரெண்டு ரெண்டு இருக்குதா மூணு மூணு இருக்குதா இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் எத்தனை வரும்னா ஆறு கம் ஆறு வரும் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு ஈவெண்ட் வந்துருக்கு பாருங்க என்ஆஃபிஏ வந்து ஆறு இப்ப நம்ம அடுத்த ஃபார்முலா பாருங்க பி ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு என்ஆஃப் ஏ டிவைடர் பை என்ஆஃப் எஸ் ஆறு பை முப்பத்தாறு சுருகன் அப்படின்னா ஒன்னு பை ஆறு இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிகழ்த்தவை ரெண்டு பகடை உருட்டுறோம் நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து முப்பத்தி ஆறு நம்ம தேவையான ஈவெண்ட்னா முக மதிப்பு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இங்க இருக்கிற வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் கம் ஒன் டூ கம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்படி பார்த்தா மொத்தம் சிக்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதுபடியே ஃபார்முலா செலுத்து பண்ணுங்க ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ வ